Good evening, everybody. Can you hear me? Good evening. How are you? Great. How are you? Doing good. <laughs> Tired good evening, good. teacher. How was your day? ¿Cómo va su semana? How is your week going? Very well. Nice. I'm happy to hear that. Vamos a comenzar. Le voy a compartir la presentación. Very well. Me avisan si va en la pantalla, por favor. Yes. All right. Yes. Good. yes. Give me one second. And there we are. Okay, so we're going to start by mentioning three adjectives. Empezamos a hablar de los adjetivos. Okay, so adjectives, de los que vimos el día antes del examen. Which ones do you remember? ¿Cuáles se recuerdan? Veamos. You're going to give me three adjectives. Cada uno, tres adjetivos. Vamos levantando la manita para ver. Yesenia Campos. Talkative. Talkative. Mm -hmm. yeah, handsome. Okay, give me one sentence, please. Con cualquiera my, de ellos. My son is handsome. Very good, Yesenia. Sandra Guadalupe, please. Three adjectives y una oración, please. Uh -huh. Tall. Tall, okay. Hungry. Hungry, okay. One sentence, please. Um, my sister is very pretty. Very good, Sandra. Correct. Cindy Leiva, please. Three adjectives and then one sentence. Okay. Uh, intelligent. Mm -hmm. Beautiful. Okay. Handsome. Okay. For example, my brother is tall. Very good, Cindy. Thank you. Hesiel, please. Eh, creo que era nice, happy. Nice, happy, correct. Eh, y no sé si recuerdo si es lazy o lazy, algo así. Lazy, perezoso, aragán. <laughs> correct. <laughs> okay, what is the sentence, Hesiel? Eh, example. I am happy. <laughs> that was too easy. <laughs> but it was correct. Thank you. Okay. ¿Dónde están los demás voluntarios? Veamos. ¿Dónde están las demás manos? Volunteers. Ahora es cuando aprovechamos a practicar, amigos. Hey, teacher. <laughs> Thank you, um, David. Please. Three adjectives. Uh, hot. Mm -hmm. Sad. Correct. And small. Good. Sentence. Today is very hot. Exactly. Perfect example, David. <laughs> yes, today is very hot. Thank you. Rosario Estrada, please. Three adjectives and one sentence. Serious. Serious. Shy. Serious. Mm -hmm. Shy and quiet. Okay. The sentence, please. My father is quiet. Perfect. Thank you. Ana Yancy, please. Handsome. Mm -hmm. Very pretty. Very pretty. Yes. Very good. Sentence, please. My father is handsome. Good. That's he correct. Is, he is funny. Uh -huh. Very yes. good, Ana Yancy. Thank you. What are the rest of the volunteers? Don't you have any who have participated? Where are the other ones? Tenemos a Veronica y Beth, please. The adjective is quiet, talkative, mm -hmm. and tall. Tall, alto. Okay. Sí. okay. Correct. That's good. Sentence, please. Okay. My son, my, my son is very handsome. Very good. Thank you, Veronica. Amanda del Carmen ya dio su oración, ya dio su oración y sus adjetivos. No. Ok, ahora es cuando Amanda, vamos. Mm. Cold. Uh -huh. mm. Tall. Ok. My mother is... Mm. Talk. 
Tall. All right. Very good. Thank you, Amanda. Okay. Who else wants to participate? ¿Quién más quiere dar sus adjetivos y su oración? Okay. Remember, esta hora es la única chance que tenemos para practicar en vivo. Okay. Lo que vamos viendo, lo que vamos aprendiendo. Um, Peter, do you have your adjectives? Tiene sus adjetivos, Peter. Vamos a ver. Aló, Peter. Está ahí. ¿Quién más? Veamos, Marcela Rodríguez, please. Do, do you have the a microphone? Puede hablar, Marcela. Do you have your adjectives? Es que no me escuchan los demás. No me escuchan, obvio. Oh, es que... hey, happy, beautiful. Thank you, Marcela. Oh. And your sentence? Is su oración? My mom is beautiful. Correct. Thank you. Fatima Martinez, please. Adjective, uh, for example, angry, sad, nice. Mm -hmm. and my neighbor is very, very angry. <laughs> My neighbor is angry too. True. <laughs> I understand. <laughs> I understand. <laughs> I feel you. All right. Very good. Los demás que no practicaron, pues vamos a seguir dando oportunidades, pero de verdad necesito que se pongan las pilas para participar. Acuérdense que al final del día también yo estoy calificándolos a ustedes y si yo veo que un alumno no participa, no tiene interés, también se toma en cuenta para el seguimiento de la beca. Correct? Very good. Sigamos entonces. So we were talking and in this scenario, we have a box with adjectives. Tenemos una cajita con adjetivos. And what we are going to do is that we're going to give one adjective for each article. Vamos a darle uno de estos adjetivos a cada una de estas cosas que están acá en los dibujitos. Tiene que hacer algo que le pegue. No podemos darlos al azar. Usted no puede decir, por ejemplo, por ejemplo um, dirty car carro sucio porque no hay ninguno acá, pero si vemos una camiseta sucia, ¿verdad? Dirty, sucio. Entonces tiene que ser un adjetivo que le pegue al dibujito, ¿de acuerdo? So, veamos, Sandra Guadalupe, you're going to be number one. Eso de 10, de 10 oraciones sería esa. Ah, van a decir el adjetivo de lo que están escribiendo y van a hacer una oración usándolo, ¿ok? Sandra, number one. Amanda del Carmen, number two. Rosario Estrada, number three. Jesiel Abraham, number four. Um, let me check. Jesiel, number four. Claudia Veralia, number five. Veronica Ivette, number six. Fernando, number seven. Sofía Stephanie, number eight. Faltan dos más. We need two more volunteers. David, number nine. Thank you. And Anayansi, number ten. Perfect. Vamos, number one. Um, Clean teacher. Ese sería dirty. Dirty, sucia. Oh, dirty. Uh -huh. Dirty teacher. Uh -huh. ¿Cuál sería su oración? Sería. Eh, my teacher is dirty. Correcto, Sandra. Perfecto. Y ella acaba de hacer otra estructura gramatical. Si se fijan hasta ahorita, solo habíamos estado usando los adjetivos antes del sujeto o de la cosa que se describe. Por ejemplo, dirty teacher, uh, pretty, uh, pretty person, ok, etc. Pero Sandra acaba de hacer una combinación en la cual ella ocupa el sujeto primero, el verbo to be después y el adjetivo en tercer lugar. Y eso está perfecto, eso sí se puede hacer. Y si pueden hacerlo, está perfecto porque también genera conversation. Very good, Sandra. Amanda, number two, please. Sheer, sheer y new. Mm, no, sería lo opuesto. Si esta está sucia, esta sería. Limpio. Correcto. Entonces, ¿cuál de estas es limpio? Clean, clean. Mm -hmm. Clean t-shirt. Repeat. Clean. 
Ajá. ¿Y la oración? My clean shirt. Uh -huh. ¿Cuál es la oración? Ahí se bueno. me ha dicho mi camisa. Mi Ajá. camisa limpia. Mi camisa ¿Qué? está limpia, quiero decir. Ajá, entonces, ¿cómo lo diría? My shirt clean. My shirt. ¿Y el verbo to be, Amanda? Mi camisa I... está limpia. Entonces, my shirt is... Is clean. Correcto. Very good. Thank you. Number three, please. Uh, short hair. Uh -huh. Short hair. Cabello hair. corto. Hair. Ajá. Uh -huh. What is the my, sentence? My sister is short hair. Mi, hair. Mi hermana es cabello corto o mi hermana tiene cabello corto. Sería has. My sister has. My sister has short hair. Very good. Thank you. Number four, please. Number four. Um, cute hair. Hair. Sería el opuesto de corto. Uh, Largo. And long. Ajá, long. El opuesto de short, long. Entonces sería. Uh, ya le dije cuál es. Uh, sería long hair. Correcto, long hair. ¿Y cuál es la oración? Uh, hair, hair uh -huh. is long. Correct. <laughs> Correct. Hair, hair is long. El cabello de ella es largo. Muy bien. Number five, please. Number five, ¿quién tiene la número cinco? Número cinco, number five. ¿Quién tenía la número cinco? No era usted, Verónica, no. Yo soy el seis, pero igual lo puedo decir. Yes, please. Vamos con el 5. Ok, en sería Old House. Ok, Old House. Very good. ¿Y cuál es la oración? My house is old. <laughs> Very good <laughs> sentence. Perfect. Ahora las 6 también, Bronita. Ok, sería New House. Uh -huh. Correct. Esa la oración sería. Eh, ¿Cómo puedo decir? Su, su es... Depende, ¿qué quiere decir? Su casa es Her nueva. Her house is... Her house is new. Correct. Her house is new. Very good. Thank you. Number seven, please. A small car. A small car, ok. A small, a small car. car. ¿Cuál es la oración? My, my car is small. A small I, yes, very good. Thank you. Number eight. Uh, pido disculpas porque en el de hoy no me conectaban los audífonos, por eso ah. no di mis adjetivos. <laughs> ah, de acuerdo, Claudia. Lo entiendo. Gracias por avisar. Number eight. Um, no sé si sería The Brothers Cars o mm. The Cars Brothers. Ninguno. Yes. Tiene que ser Big, um, big Car. El opuesto de Small, Big. Sí, solo que en la oración no sé si iría, eh, por decir así, el carro de mi hermano es grande. Ah, my el brother's car, brothers. Uh -uh. Eso. No. My brother's car. My brother's cars. Ah, ok. Uh -huh. My brother's cars is big. Correct, Sofía. Thank you. Number nine. Cute rabbit. Cute rabbit. Cute is the adjective para lindo. Yes, thank you. Cute rabbit. And what is the sentence? That rabbit is very cute. Correct. Thank you. And the next one, the last one, number 10. Número 10, la última. Cat. Perdón? Cat. ¿Qué tipo, de, ¿Qué tipo de gato es? Um, my cat is... Uh, 
Ajá. ¿Cuál es el adjetivo is... para gordo? Fat. Correct. My cat is fat. Very good. Thank you. Okay, moving forward. We have more exercises. Acá tenemos cinco adjetivos. Acá tenemos dos, cuatro, seis, siete oraciones. Vamos a ocuparlas. Vamos a ocupar adjetivos de esta cajita para llenar estas oraciones. Si no encuentra algo que le aplique a su oración, usted puede ocupar cualquier otro adjetivo, ¿de acuerdo? En este escenario. So, word bank. Tenemos purple, morado, loud. No vaya a decir loud, se dice a ah, loud, que es ruidoso. Loud, ruidoso. Y luego tenemos clever. Clever sería inteligente o listo. Luego tenemos brave, que es valiente. Brave, valiente. Scary, algo que asusta, algo que nos asusta. Es como espantoso. Y luego funny, que es divertido. Ok. So, let's hear the examples. We have, do we have volunteers? Tenemos voluntarios. Veamos. Let me check. Volunteers. Ok, Amanda, number one. Tenemos siete oraciones. Amanda, number one. Amanda del Carmen es number one. Um, Fernando Leonel, number two. Lidia del Carmen, number three. Verónica, number four. Ana Guadalupe, number five. Quiero ver quién más está acá. Ah, Ana Guadalupe, number five. Y Sofía, number six. Y la última sería para Sandra Guadalupe, number seven. Vamos. <coughs> number one. The, the long. Bring Russell the cock from the free. A ver, ¿por qué, ¿por qué está usando long, largo? Fireman es bomberos, Amanda. ¿Cuál de esos adjetivos ocuparía usted? Largo es. Long. No, no, no. No, para, no, para referirnos a describir, lo, ajá, describir brave. a los bomberos. Brave, repeat. The brave, firme, rescue, the cock from the tree. Thank you. Number two. Sentence number two. Ahora My sí. friend. Uh -huh. um, I are going to watch a scary movie. Good job, thank you. Number three. Number three. Can't you number three? My, my friend, my friend like to read um, <coughs> funny book. No. Mm -hmm. sí. Sí, funny book. I will fight it. Thank you, good. Number four. Sería, mom and dad are going out for a funny dinner. Okay, very good. También aplica, correcta. Number five. Mm, solo quería saber qué significa purple. Purple, lo dije al principio, es morado. Um, es el color morado. Eh, entonces, um, River Teacher gave us homework. Correct, thank you. Number six. Uy. Um, sería my purple sock has a hole in it. Correcto, mi calcetín morado tiene un hoyito. <laughs> Correct, number seven, please. Sería, um, <coughs> does, um, um, or does, um, does, ruidosa, loud, loud, uh -huh. um, does loud music for your ears. Correct, everybody, very good. Okay, what are we going to do? Esa es la, que, la imagen que veíamos. Si se acuerdan, yo les eh, mencionaba que es importante que busquen más también por su cuenta, ¿ok? Ya vimos estos adjetivos, 
¿Cuáles adjetivos más existen? ¿Cuáles otros yo puedo usar? ¿Cuáles otros yo puedo integrar? Seamos curiosos y vamos ampliando el vocabulario, ¿de acuerdo? <coughs> ok, y acá está lo que decíamos. Los adjetivos son palabras que describen el nombre, ¿ok? Puede ser a una cosa, puede ser a un animal, puede ser a una persona. El adjetivo lo describe. And we have examples here, right? So here's what we're going to do. Aquí está lo que vamos a hacer. Van a escribir en este momento un par de oraciones. Mm, vamos a ver que sean máximo tres oraciones. ¿De quién van a hacer estas oraciones? Van a ser sobre ustedes describiendo a alguien. Ustedes las van a hacer describiendo a alguien más. ¿Qué ocupo para describir? Ocupo adjetivos. Por ejemplo, si quiero hablar del color de los ojos, yo digo her eyes, los ojos de ella. Her eyes are green. Por ejemplo, los ojos de ella son verdes. O puedo decirles, ella tiene ojos verdes. She has green eyes. Cabello corto, un ejemplo. She has long, uh, short hair. Ella tiene cabello corto. She has short hair. Y puedo decir, she is very tall. Es bien alta. ¿Ok? Van a ser tres oraciones describiendo a una persona. No puede ser ustedes mismos. Tienen que ser a una tercera persona. Tres oraciones máximo. Tienen que ser las tres sobre la misma persona. Para decir tiene, por ejemplo, tiene pelo largo, tiene pelo corto, tiene ojos de este color. El verbo tener es has en tercera persona. He, she, it, has, tiene. ¿Ok? So, Let's check. It's 8.23. Son las 8.23. A las 8.25 iniciamos. ¿De acuerdo? Tiene dos minutos para hacer sus tres oraciones. Le repite las instrucciones. Son tres oraciones describiendo a una tercera persona. Él o ella. Pueden ser tres oraciones describiendo cualidades físicas o describiendo cualidades de otro tipo de la persona, de personalidad. Also, if you have finished, you can raise your hand. Si ha terminado, pueden levantar la mano. Sandra y Fernando, veo que dejan la manita ahí o no sé si tienen preguntas. Ok, no. Vale. Un minuto más y iniciamos con las tres oraciones. Fátima, please. Uh, he is a very happy. Uh, he has a beautiful nose. Uh, she's a very friendly. Ok, ¿de quién está hablando, Fátima? ¿A quién estaba escribiendo, Fátima? Fátima. ¿A quién estaba describiendo? No nos dijo a quién estaba describiendo. Ah. A friend and neighbor. <laughs> ¿De quién? Uh, friend and my okay. Uh, okay. Two people, Your two friend. People. Okay, good. Thank you, Fatima. Amanda del Carmen, please. Vamos, Amanda. My mother is uh, small. Uh -huh. My mother is um, working. Trabajadora, quise decir. Hard, hard working. Okay. My mother is green. Tu mamá es verde. Blanca, quería decir. White. My mother. Entonces es, my mother has, mi mamá tiene, mi, my mother has white skin. Repeat. Sí. Ok. Repitámoslo. My mother is. No, mi mamá tiene, my mother has. My mother has. White. Green. White. Green. Skin. White skin. White skin. Ajá, skin. S-K-I-N. Skin. Piel. Skin, skin. Uh -huh. Correcto, Amanda. Thank you. Um, solo la parte de small sería short. My mother is short. Mi mamá es bajita, por ejemplo. Ok. Rosario Estrada, please. Rosario. Está en mute. Ahora sí. My friend has brown hair. Brown hair. Brown hair. He is very tall. His mm -hmm. car is small. Very good, Rosario. Perfect. Y así es como lo vamos a hacer. Decimos, 
my friend, my family, my father, my mother, a quien estamos describiendo y empezamos has o is, dependiendo de lo que vamos a decir. Good job, Rosario. Claudia Veralia, por favor. My brother is five. Okay. My, my brother is a um, boca, creo que se dice. Trabajador. Hard working. Hard worker. Mm -hmm. My brother is fat. Is? Fat. Oh. Gordo. Bárbara, <laughs> <laughs> Claudia. <laughs> Como lo relajan a uno, los hermanos. Thank you. Yesenia Campos. <laughs> My son is a little grumpy. Okay. My husband uh, has short hair. Right. And my father is a little heavy. Very good, Jesenia. Perfect. Cindy Leiva, please. Okay. My mother my mother is short. Okay. She is very intelligent and has short hair. Very good. Thank you. Sophia, please. Okay, my brother Andres is 20 years old and he is very tall, has eight shoes. Okay. His shoes are big, his hair is black and short. Very good, Sofia. Thank you. Lydia del Carmen, please. My don daughter. My what? E daughter. E daughter. 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 Uh -huh. daughter. My daughter is very small. Okay. She is a long or funny. All right. She is brave. Very good. Thank you, Lydia. Peter, please. My friend is Daniel Tint. My okay. sister Belmi is fine. Okay. It's funny. 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 The mm -hmm. card is red. Very good, Peter. Thank you. Veronica, please. They have a beautiful sneakers. Okay. She has a long hair. So long In my Latina or she has long hair? She has long hair. Yes. Uh -huh. <laughs> my son has short hair. Very good. Thank you. And then we have Jesila Abraham. Um, my sister is short. All right. Her is happy. She is happy. Uh, she is happy. Mm -hmm. She is very quiet. Good, quiet. 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 Very good, Hesia. Thank you. Sandra Guadalupe, please. My friend is serious. Mm -hmm. uh, she has long hair. Okay. It has ages brown. Brown eyes. Uh, brown eyes. Correct, Anna. Thank you. David Martinez, please. My wife is, is very per is a very person. It's a very what? Very good, very it's, nice. It's, it's a very well. A oh, very good person, okay. And she has a curly hair. She has curly hair, she <laughs> And hardworking, sensitive. Okay, very good, David. Ana Guadalupe, please. My sister has brown hair. Okay. She has brown eyes. Mm -hmm. And my friend is smiling. Very good, perfect. <laughs> good job, everyone. Okay, here's what we're going to do right now. Es lo que vamos a hacer a continuación. Van a abrir la cámara y cada uno de ustedes va a ir diciendo una oración sobre su compañero, cualquiera, ya sea She has long hair, for example, or she has black hair, or she has white skin. Cualquier cosa que vean que sea para describir a la persona, ¿ok? So, vamos a ver, ya estamos todos. Where are the volunteers? ¿Con quiénes iniciamos? Gesiel. ¿Dónde está su cámara, Gesiel? Ok. No vamos, a... <laughs> vamos a iniciar. Yo voy a decir una cosa sobre Gesiel. Gesiel va a decir una cosa sobre su compañero y así vamos, uno del otro. Gesiel, Gesiel is very smiley. Él es bien sonriente. He is very smiley. Very good. Gesiel, ¿usted dice algo sobre Sandra Guadalupe? Eh, Sandra uh -huh. is 
very quiet. Quiet, ok, quiet. callada. <laughs> Good. Thank you, Sandra. Usted dice algo sobre Ana Guadalupe, por favor. Ana has, has, has black hair. 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 Very good, Sandra. Thank you. Ana, usted menciona algo sobre Yesenia, por favor. No la veo. Yesenia <laughs> Campos. <laughs> Yesenia is Yesenia have a teacher, teacher, a white teacher. White t-shirt, correct. She has a white t-shirt. Very good. Thank you. Um, Yesenia, usted dice algo sobre Verónica y Beth, por favor. Yesenia, usted tiene que hacer una oración sobre Verónica. Okay. She has a very intelligent. She has or she is? She is a very intelligent. Correct. Thank you. Veronica, usted sobre Fernando Leonel. No veo Fernando Leonel. Fernando Leonel. Ah, ya lo vi. He has a dish. He has red t-shirt, t-shirt. Very good, red t-shirt, correct, thank you. Fernando, you make a sentence. Usted hace una oración sobre Ana Yancy Martínez, por favor. Ana Yancy Martínez, Leonel. Ana Yancy, she is beautiful. All right, very good, thank you. Ana Yancy, you make a sentence about Lidia del Carmen. She has black hair. She has black hair. Thank you, Lidia. Usted hace una oración sobre Claudia. Ver, Alia. She is intelligent. Very good. Thank you. And Claudia, veamos. Usted hace una oración sobre Amanda. No, perdón, sobre Sofía. Claudia, usted hace una oración sobre Sofía Estefan. No veo a Sofía. Sofía Estefan. Está por ahí Sofía. Sofía está por ahí. ¿Qué fue? Estoy. Ah, pues sí, ahí está, ya habló. Ya lo puedo ver. No, no la veo, solo oscuro. Ah, pues, ocupo una oración. Ah, sí, una sí oración ya. Vaya, ya la vi. ¿Eh? She's ir. Veamos. De nuevo, Claudia. She, she is intelligent. She is intelligent. Intelligent. Very good. Thank you. Sofía, usted hace una oración sobre... Sin, bueno, sobre Cindy Leiva, por favor. Cindy Leiva, diga ahora para que la vean. Hola. Ok, Sofía. Está en mute, Sofía. No la veo. Cindy Leiva, diga hola de nuevo. Hola. Mm -hmm. Ah, ya la vi. Okay. Um, she has eyes, beautiful. Beautiful eyes. Ah, beautiful eyes, perdón. Correct. Right. Thank she you. Has beautiful eyes. Very okay. good, everyone who participated. Muy bien. Ahora bien, vamos a continuar dando vocabulario. En este escenario, we're going to talk about clothes vocabulary. Vamos a hablar de vocabulario sobre ropa. Clothes es la palabra que usamos para ropa en inglés. Ok, no clothes, no clothes, clothes. All right. Y vamos a ir dando. Ok, tenemos clothes for work, ropa para el trabajo. Y tenemos clothes for leisure, ropa para relajarnos, ok, para estar sin hacer nada, como dicen. So, vamos a empezar con el primero. Um, tenemos one, two, three, 
four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven. Entonces, necesitamos dos personas para que den la descripción del señor, la ropa. Dos personas para la de la señora y una persona para el cuadrito de abajo. Así que tenemos tres en total que ocupar para este, participants. Sofía Stephanie, usted va a dar desde la chaqueta coat hasta el cinturón. Y del cinturón en adelante lo va a dar Gesiel Abraham. ¿Ok? Luego, para la señora Rosario, usted va a dar desde la blusa y la bufanda. Y Claudia Veralia, usted va a leer la falda y los tacones. Y luego tenemos a... Máximo que va a leer las dos, para las dos prendas de abajo. Y luego vamos con la siguiente imagen. Vamos con las tropas del trabajo. Clothes for work. ¿Empezamos? Ok, sería shoes. ¿De abajo para arriba o de arriba para abajo? De acá, coats. Ok. Ay, lo siento, pero no alcanza a leer esa letra. Coats. 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 Coats Coat es abrigo. Ok, coats, abrigo, abrigo. ajá. Jacket. Ok. Pero ya que está del otro lado. Ajá. Ah, ok. Ah, ok. Eh, shoes. Uh -huh. um, no sé qué dice ahí. Pants. Pants. Uh, pants. Jacket. And jacket. And jacket. Thank you. Number two. Belt. Uh -huh. And tie. Uh -huh. Cheers. Shirt. Shirt. Okay, thank you. Number three, please. Blouse. Blouse. No, no, blouse. Bla. Blouse. Blouse. Mm -hmm. Scarf. Thank you. Number four. A skirt. A skirt. Number five. Hard. Bueno, Hair, number four, uh, high heels. Skirt y high heels. Repeat. High heels. Correct. ¿Sí? Sí. Y número cinco. Um, raincoat y dress. Raincoat ajá. y dress. Muy bien. Importante. Coat es abrigo. Raincoat se le llama a los abrigos que son impermeables. A eso se le llama chaquetas o abrigos de lluvia. Raincoat, ¿ok? Porque son impermeables por lo general. Luego tenemos la ropa para el señor. Zapatos, pantalón, chaqueta, cinturón, camisa y corbata. Si usted combina todas esas cosas, usted tiene un traje, un traje formal. Y eso se le dice suit. No suit, no ninguna otra cosa, suit. S-U-T suena only, suit. Traje, traje de vestir de hombre, suit, ¿ok? Y si no, pueden mencionar las cosas por separado. Pero para decir traje, referirse al traje en sí, suit. Ok, then we have clothes for leisure. Vamos a ocupar uno, dos, tres voluntarios. Uno para la señora, uno para el señor y otro para las cosas de abajo. Vamos a ver, que no hayan participado ahorita. Tenemos a... Verónica participó en este. ¿O no? En el anterior. No, no sabe, no se acuerda. David no, Martínez. No, no participé en este, no ah, en anterior. Ok, usted va a leer las prendas de la señora. David Martínez lee las prendas del señor. Y sin <ríe> las prendas del señor. Y <ríe> then sin delay va a leer las que están abajo. ¿Vamos? Ok, sería hat. Uh -huh. Gloves. Gloves, guantes. Ajá. Boots. Boots. Jeans. Jeans. A sweater. Sweater, correct. Sweater. Uh -huh. And then number two. Creo que David era, ¿verdad? Yeah. Okay. Cap. Uh -huh. T-shirt. T-shirt. Shorts. Uh -huh. Socks. Uh -huh. Sneakers. Sneakers. Thank you. And the last one, el último. Um, the, what is the pronunciation? 
pijama. Pijama, así como en español, pijama. Pijama. Ok, pijamas. Um, swimsuit. 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 Okay. Thank you. Ok, una parte importante que quiero que notemos. Shirt y t-shirt. Ok, shirt sería para las camisetas de botones. Toda camisa que lleva botones es una shirt. La que no lleva botones o camiseta sería t-shirt. Ok, vuelvo y repito, todas las camisas que llevan botones les decimos shirt y las que no llevan botones, que son camisetas, son t-shirts, ok? No, de, no vamos a decir shirt, la i no suena, suena una e, shirt, ok? Ahora bien, ¿quién tiene el micrófono abierto? Thank you. Ok, here's what we're going to do. Acá está lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a leer estas preguntas, dos voluntarios para leer acá. Fernando, usted lee la primera con la respuesta y Lidia, usted me lee la segunda con la respuesta, por favor. What do you wear for work? For work, for work, I wear. Uh -huh. Number two. What do you wear on your weekend? Uh -huh. On weekends, I wear. I o I? I wear. Uh -huh. Very good. Entonces, con estas vamos a estar trabajando en este momento. What do you wear for work? ¿Qué ocupa usted o qué viste para el trabajo? ¿Y qué ocupa o qué viste los fines de semana cuando estamos más relajados? ¿verdad? For example, por ejemplo, yo, teacher, for work. Y acá pueden ustedes usar expresiones como uh, adverbios de tiempo. Se los voy a poner acá, miren. Always, que sería siempre. Always. O pueden usar usually, que es como suena usualmente. Ok. Sometimes, a veces. Ok. O puede ser never. Nunca. Ok. ¿Por qué les estoy dando estos? Porque estos adverbios de tiempo les sirven a ustedes para hacer más nativa la conversación, más natural, digamos de esta forma. Es bien diferente si a mí me preguntan, teacher, what do you wear for work? Miren, ¿usted qué ocupa para el trabajo? ¿Qué ropa viste para el trabajo? Yo les puedo dar una lista sencilla. Ah, for work, I wear high heels, I wear a dress, I wear a jacket. Pero son oraciones separadas. Y en la vida real nosotros no hablamos así. Hablamos con conectores o mencionamos datos importantes como tiempo. Entonces, si yo les digo, for work, I usually wear, usualmente, For work, I usually wear high heels. Sometimes, a veces, sometimes I wear dresses, vestidos. A veces uso vestidos. Sometimes I wear dresses. And I always wear shirts, camisas de botones. I always wear shirts. Y si quisieran agregarle una negativa, pueden decir, I never work, I never wear Um, lipstick. Nunca ocupo labial. I never wear lipstick for my work. Un ejemplo, ¿verdad? Pero ustedes pueden hablar, ustedes van a hacer lo mismo, pero sobre su vestimenta, ¿ok? Y luego vamos a contestar la siguiente. What do you wear on your weekends? Pero ahorita no vamos a estar en esa. Ahorita solo quiero saber qué ropa ocupa para el trabajo. Seamos creativos y para el tra si estoy trabajando desde mi casa y ocupo las mismas jeans y el short y camiseta que el fin de, sea creativo. Ok, vamos a decir, ¿qué ropa se ocupa formalmente o normalmente en una oficina? Ah, ah pues esa es la que va a decir. Ok, <ríe> no me vaya a venir por favor con lo mismo del weekend. Ahorita, acordémonos, solo van a contestar la primera. What do you wear for work? ¿Qué ocupa o qué ropa viste para el trabajo? Ok, si usted ocupa solo uniforme, su oración es bien fácil. I always wear uniform. Yo siempre, I always wear uniform and I wear Puede decir boots, botas, o se ocupa tacones, high heels, o se ocupa tenis, sneakers, dependiendo de lo que usted ocupe, ¿de acuerdo? So, cuando ya estén listos, si ya tienen listas la descripción de su vestimenta, podemos iniciar. 
Sandra, ¿quiere hacer la primera o es que se le quedó la manita ahí? Sandra? Estoy, sí, teacher. Ah, ok, vamos, Sandra, entonces. What do you wear for work? Uh, um, for work, I wear um, tennis. Uh -huh. um, uh, always jeans. Okay, I always wear jeans. I always jeans. wear wear jeans. Yes. Wear es el verbo vestir. Yo siempre he visto jeans. I always wear jeans. I always wear jeans. Correct. And wear t-shirts. And I wear t-shirts. And I wear t-shirts. Very good. Y acá si se fijan, ya es un poquito más fuera de nuestra zona de confort la conversación, porque ya no solo se trata de usar el verbo to be, aquí yo puedo usar otros verbos, como por ejemplo el verbo vestir. For work, para el trabajo, yo visto. For work, I wear this and this, right? Very good. Thank you, Sandra. Number two, Verónica, please. What do you wear for work? I wear for work always t-shirt. And okay. all these I wear jeans. Okay. And sneakers. The nuevo, la última? And sneakers. And I always wear sneakers. And I always wear, wear sneakers. Yes. Acordémonos, <laughs> siempre que yo hable, tiene que llevar mi oración. Siempre que hago oraciones, siempre tiene que llevar la estructura. Sujeto, verbo, complemento. Sujeto, verbo, complemento. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, for work, I wear high heels. Y luego tengo que decir de nuevo la estructura. I also wear, or sometimes I wear, or I always, or I never, ¿verdad? No puedo solo decir lo que he visto sin ocupar un sujeto, o sin ocupar tiempo, por ejemplo, ¿ok? Porque entonces se vuelve a lo mismo, que solo estamos diciendo listas de palabras y no queremos eso, queremos generar conversación. Very good. Number three, Fatima Martinez. What do you wear for work? Um, for work, I wear always, all, always, mm -hmm. shirts, skirts, um, high hopes, and um, sometimes dresses. Usually okay. <laughs> Very good. <laughs> good. Always elegant, Fatima. <laughs> good. Rosario Estrada, what do you wear for work? I usually wear dress. Okay. I some I sometimes wear high heels. Okay. And I I always wear makeup. All right. Very good, Fatima. Um, Rosario, sorry. Yesenia, what do you wear for work? For work, usually I wear blouse, okay. pants, or dress. But sometimes. T-shirt, sticker, or skirt. <laughs> no es stickers, es sneakers. <laughs> sneakers. Very good. Thank you, Yesenia. Next, let's see. Veamos Lidia del Carmen. What do you wear for work? For work, I wear uniform. Uniform, okay. Uniform. Mm -hmm. And the shoes, things. The jacket. Um, pantalón de vestir, no sé cómo se dice. Pants. ¿Cómo? Pants. Uh -huh. uh, Very good, thank you. Um, Jesiel Abraham, what do you wear for work? For work, I wear the, um, the shirt. Shirt, okay. Um, jeans. Jeans, ok. Shoes. Ajá, exacto. Y no ocupa zapatos. Así. <laughs> Shoes, very good. Claudia Veralia, what do you wear for work? Claudia Veralia, what do you wear for work? For um, cheapness. No me escucha. Ahora sí. Hola. Sí, ahora sí lo escuchamos. For my wife, is what? Uh, chef, um, chicken blue. 
All right, thank you, Claudia. And now the loop, please. What do you wear for work? Ana Guadalupe, what do you wear for work? Ay, muy... perdón. <laughs> no había activado el micrófono. Okay. Sometimes for work I wear pants, blouse, jacket, and high heel. Well, yes. ¿Cómo, ¿Cómo diría que los zapatos no son tan altos sino medianos? Mm, not so high heels. Not so high heels. Not so high heels. Uh -huh. No tan altos los tacones. <laughs> Cindy Leiva, please. What do you wear for work? For work, I usually wear blouse and pants. I, I, I usually wear high, high heels. Uh -huh. um, and I always uh, wear the glasses. All right, thank you. Fernando Leonel, what do you wear for work? For work, I wear uniform. I wear waist, shirts, and pants, tie, and shoes. Very good, thank you, Fernando. Amanda del Carmen, what do you wear for work? For work, I wear street dress, jean, skirt. Ok, pero estuvo bien, pero me acaba de dar una lista, Amanda, y es lo que yo les estaba mencionando. Si ustedes me dicen, for work, I wear shoes, tennis, blouse, skirt, solo me están dando una lista de palabras. Luego lo que quiero es que generen conversación siguiendo la estructura, sujeto, verbo, complemento. Por ejemplo, for work, I usually wear high heels. Sometimes I wear skirts. Other days I wear dresses, ok, sigo la estructura, son tres oraciones diferentes, cada una con una palabra, ok, solo es como referencia Amanda, si sí estaba bien lo que me dijo pero queremos llevarlo al siguiente nivel, a generar conversación, Sofía, Stephanie please, what do you wear for work? Um, for work I use um, well, I always use my uniform because I work um, all day of the week Okay. Um, even of Monday, science mm -hmm. Friday, use the share and um, pardon share mm -hmm. and gin. And Saturday and Sunday, always use t shirt, t shirt, mm -hmm. and jeans. All right, Sophia, thank you. Good job, Peter. Please, what do you wear for work? I Often for work of jeans. Okay. ¿Qué más, Peter? ¿Qué más, Peter? Or jeans, black. Mm -hmm. Black The jeans. Ajá, uh -huh, black jeans. T-shirt o shirt, shoes. No lo escucho, Peter. Me escucha. Nos falta oración, Peter. Solo me ha dado una. I always, I often wear black jeans, me dijo. ¿Y de ahí? ¿Qué más? I always. Uh -huh. I always wear. I always. always... Work. Wear, uh -huh. T shirt. T shirt. Okay. Thank you, Peter. Thank you, everyone who participated. Next question. What do you wear on your weekends? ¿Qué ropa ocupa el fin de semana? Y aquí ya podemos agregar otro vocabulario. Por ejemplo, para decir ginas, yo digo flip flops. Ahí se los puse en el chat. Flip flops, se les decimos a las ginas. Y también tenemos las normales sandals, ¿verdad? Sneakers, lo que ya vimos para tenis o zapatillas de tenis. O pueden decir flats. How do you say pantuflas? 
that's a slippers. Okay. Aquí se la pongo. Slippers, pantuflas. Para decir la blusa de la blusita de tirantes o los centritos, decimos tank top. Ok. Tank top. Y como ya habíamos dicho, por ejemplo, para a cosas también podemos usar los adjetivos. Por ejemplo, en el caso de los hombres, si ustedes ocupan una camisa vieja el fin de semana, usted puede decir, I use an old t-shirt on weekends, por ejemplo, ¿verdad? Or I use my new t-shirt, dependiendo como ustedes quieran agregar. Le pueden agregar objetivos, adjetivos a estas palabras también. So, pregunta, what do you wear on the weekends? What do you wear on your weekends? Vamos a ver, what do you wear on your weekends? Um, Lidia del Carmen. What do you wear on your weekends? On the weekends, I wear pajamas mm -hmm. okay. and uh, sneakers. Very good. Excellent combination. <laughs> What do you wear on your weekends? Veamos. Um, Yesenia Campos. What do you wear on your weekends? For the weekend, I always wear loose clothing or shorts and flip flops. Very good, thank you. Sandra Guadalupe, what do you wear on your weekends? Sandra Guadalupe, what do you wear on your weekends? Yes. <laughs> on weekends, I usually, usually wear shorts and I always wear t-shirts. Okay. And and always sleep and always wear flip flops. Flip -flops. Very good. <laughs> and okay. I always pyjamas. And wear pyjamas. Wear pyjamas and suck for sleeping. Perfect. Thank you. David Martinez, what do you wear on your weekends? On the weekend, wears. I wear. I I wear when I running, uh -huh. um, sneaker, short, teacher. Okay. Sometimes, uh, Sometimes when I, I uh -huh. when I I visit my family, and um, I wear I wear um, pants, a uh, skirt. Uh, no. Uh, Shirt. 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 Oh, and, shirt and you. Very good. <laughs> ya estaba raro lo otro. <laughs> sorry, sorry. No problem. Thank you. Okay. Thank you so much for the ones who participated. Gracias a los que participaron. Esto va a ser todo por esta noche. Ahora, para la clase de mañana, necesito que se preparen haciendo una descripción con adjetivos de ustedes mismos. Acordémonos, el verbo tener, yo tengo I have. Y el verbo ser o estar, yo soy o estoy. ¿Cómo va a ser usando adjetivos? Por ejemplo, Miss Bickery, yo. I have white skin. Yo tengo piel blanca. I have white skin. I have long hair. Yo tengo cabello largo. I have brown eyes. Tengo ojos cafés. ¿Ok? And I am short. Y soy bajita. Así que del mismo modo, ustedes van a hacer su descripción con cinco oraciones. En cinco oraciones ustedes van a hacer una descripción de ustedes, ¿de acuerdo? Para el día de mañana, con eso vamos a iniciar la clase. Los veo mañana. Have a good night. Bye, bye, everybody. Good night, bye. Good night. Good night. Good night. Good night.